সুপ্রিয় দর্শক সেভেন রিং সিমেন্ট লেট এডিশনে আপনাদের সবাইকে স্বাগতম সঙ্গে আছি আমি রিয়াদ হাসান আমাদের আজকের বিষয় সমসাময়িক প্রসঙ্গকে ঘিরেই দর্শক আজকের বিষয়ে আপনিও আপনার প্রশ্ন বা মতামত থাকলে আমাদেরকে এস এম এস করার মাধ্যমে জানাতে পারেন আর সেই জন্য আপনার মোবাইলের মেসেজ অপশনে এল লিখে স্পেস আপনার নাম এবং মতামত লিখে পাঠিয়ে দিতে পারেন ওয়ান এই নাম্বারে আমি আবারও বলছি ওয়ান এই নাম্বারে যে কোনো মোবাইল থেকে দর্শক আজ স্টুডিওতে আমাদের সঙ্গে আছেন তিনজন অতিথি সাবেক রাষ্ট্রপতি ও সভাপতি বিস সাবেক রাষ্ট্রদূত এবং সভাপতি বিস মুন্সি ফয়েজ আহমেদ বিএনপি নেতা ব্যারিস্টার এম সারওয়ার হোসেন এবং আওয়ামী লীগের কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য অ্যাডভোকেট রিয়াজুল কবির কাউসার আপনাদের তিনজনকে আমাদের স্টুডিওতে স্বাগত জানাচ্ছি আমি আজকে অনেকগুলো বিষয় নিয়ে আলোচনা করব তার ভিতরে সর্বপ্রথম যে রাষ্ট্রদূতদের যে সম্মেলন সেটি হলো স্যার আপনি সেখানে ছিলেন এবং সেই সম্মেলনে প্রধানমন্ত্রী বেশ কিছু দিক নির্দেশনা এবং তার মতামত তুলে ধরেছেন তার ভিতরে প্রবাসীদের ব্যাপারে বিশেষ করে খেয়াল করবার কথা বলেছেন এবং বিভিন্ন রাষ্ট্রদূত যে যেখানে কর্মরত আছেন সেখানে তৎপরতা আরও বাড়ানোর জন্য তিনি বলেছেন পাশাপাশি রোহিঙ্গা ইস্যু নিয়ে যে আলোচনা চলছে সারা বিশ্বব্যাপী সেখানে বাংলাদেশের অর্জন হয়েছে এবং কূটনীতিতে সবচেয়ে বড় সাফল্যের কথা প্রধানমন্ত্রী উচ্চারণ করেছেন যদিও এ নিয়ে কিন্তু পাল্টাপাল্টি আগে থেকেই একটা বক্তব্য ছিল বিএনপি সবসময় বরাবরের মতো বলে আসছে যে নত যেন পররাষ্ট্রনীতির কারণে সেটা আসলে ব্যর্থ হচ্ছে এবং মিয়ানমারের সমস্ত দাবি মেনে নিয়ে সেটি করা হচ্ছে সে বিষয়ে আলোচনা করব পাশাপাশি আরেকটা বিষয় থাকবে যেহেতু এখানে আইন অঙ্গনের দুজন রয়েছেন পিলখানায় যে সেনা হত্যা যে মামলা সে মামলা যে আপিলের রায় সেটি আজকে ঘোষণা হয় না অর্থাৎ আগামীকাল পড়া হবে এবং দশ হাজার পৃষ্ঠার যে রায় সেখানে এক হাজার পৃষ্ঠা রয়েছে শুধুমাত্র অবজারভেশন এবং এক হাজার পৃষ্ঠা অবজারভেশন বিচারপতিরা তারা পড়বেন তবে তার সারমর্মে যেটি বলা হয়েছে অ্যাটর্নি জেনারেল আজকে যেটি সাংবাদিকদের ব্রিফ করেছেন যে রাষ্ট্রকে অস্থিতিশীল করবার জন্য এবং একটি ষড়যন্ত্র করে এই ঘটনাটি ঘটানো হয়েছে অর্থাৎ নেপথ্যে একটি বড় ধরনের শক্তি কাজ করেছে নতুবা সাতান্ন জন সেনা কর্মকর্তা কিভাবে নিহত হলেন তো আমরা সেই বিষয়গুলো আলোচনা করবো আমি প্রথমেই আজকের যে সম্মেলন সেই সম্মেলন প্রসঙ্গে একটু যেন মুন্সিপ ফয়েজ আপনার কাছে আসতে চাই এই সম্মেলনের মাধ্যমে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী যে দিক নির্দেশনাগুলো দিয়েছেন বিদেশিরা অর্থাৎ যারা প্রবাসীরা তারা প্রায়শই অভিজ্ঞ অভিযোগ করে থাকেন যে বিদেশে যে রাষ্ট্রদূতের যে কার্যালয়ে যে এম্বাসি থাকে সেই এম্বাসি থেকে সরাসরি কোনো সহযোগিতা বা পাওয়া যায় না এবং তাদেরকে খুঁজে পাওয়া যায় না তারা আসলে অসহায়ের মতো দিন যাপন করেন এবং যখন তারা বাংলাদেশে আসেন তখনও একই অবস্থা অর্থাৎ প্রবাসে এবং দেশে তারা আসলে তেমন কোনো সম্মানজনক অবস্থা পৌঁছাতে পারেন না আজকের সম্মেলন থেকে কি আসলে এরকম কোনো দিক নির্দেশনা পাওয়া গেলে পরে ভবিষ্যতে কি এর কোনো রেজাল্ট আমরা পাবো কিনা ধন্যবাদ আমি আজকের সম্মেলনে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর বক্তৃতার সময় উপস্থিত ছিলাম এই সম্মেলনটি সম্বন্ধে একটু বলা দরকার যে এটা প্রথম এই মাপের আমাদের দূত সম্মেলন বা রাষ্ট্রদূত সম্মেলন যেটি বলি আমরা মানে আমাদের পৃথিবীর বিভিন্ন জায়গায় যত আমাদের রাষ্ট্রদূত আছেন সবাইকে ডাকা হয়েছে বেশিরভাগই আসতে পেরেছেন দু একজন হয়তো আসতে পারেন নাই তো এইভাবে এটা এই প্রথম করা হয়েছে এর আগে যেমন মাননীয় প্রধানমন্ত্রীও দু হাজার যখন বিদেশে গেছেন তখন আশেপাশের কয়েকটা দেশের রাষ্ট্রদূতকে ওখানে ডেকে সেখানে কথাবার্তা বলেছেন সেটাও সেটাকেও আমরা দূত সম্মেলন বা রাষ্ট্রদূত সম্মেলন বলেছি কিন্তু সেটার পরিধি আর এটার পরিধির মধ্যে বিশাল পার্থক্য আর এখানে এটা করা হয়েছে যে এটা একটা শুরু এরপরে মাঝে মাঝে এরকম করা হবে এটি আশা করা হচ্ছে এবং এটার উদ্দেশ্য আপনি যেটা বললেন যে রাজ রাজনৈতিক যে সরকার আছেন তাদের দিক নির্দেশনার পৌঁছে দেওয়া সাথে সাথে তারাও শুনতে চান যে আমাদের রাষ্ট্রদূতরা বিভিন্ন জায়গায় যে কাজ করছেন তাদের মনের মধ্যে কথাবার্তা থাকতে পারে যেগুলো সবসময় শোনার সুযোগ হয় না সেটা সুযোগ শোনারও একটা সুযোগ হয় তো আপনি বিশেষ করে যেটা বললেন মাননীয় প্রধানমন্ত্রী এই বিষয়ে অত্যন্ত গুরুত্ব দিয়ে কথা বলেছেন যে আমাদের যে ভাই বোনরা বিদেশে কাজ করছেন বিশেষ করে যারা কাজ করছেন তারা কারণ আমাদের প্রবাসী বাংলাদেশে কিন্তু বিভিন্ন রকমের আছেন প্রায় এক কোটি এবং বিভিন্ন রকমের জি কিন্তু যারা ওখানে শ্রমের জন্য যাচ্ছেন বিশেষ করে তাদের কথাটা উনি তুলে এনেছেন যে তাদের আমাদের যে আমাদের যে আমাদের দেশের যে রিজার্ভ এখন একটা ভালো অবস্থানে আছে তাতে তাদের একটা বিশাল অবদান তো তাদের প্রতি আমাদের নজর রাখাটা খুব জরুরি এটা বিশেষ করে উনি উল্লেখ করেছেন এবং তাদের সুখ শান্তি এটা দেখবার জন্য নির্দেশ দিয়েছেন বলেছেন যে তারা আসলে তাদের সাথে ভালো ব্যবহার করা হয় এবং তাদেরকে তাদের কথা শোনা হয় এবং 
সাধ্য মতন তাদের জন্য চেষ্টা করা হয় তবে এখানে একটু কথা বলি যে যদিও এরকম একটা সাধারণ মানুষের মধ্যে এরকম ধারণা যে আমাদের দূতাবাস গুলো বোধ হয় কিছু করে না এই কথাটা আমি নিজে যেহেতু রাষ্ট্রদূত ছিলাম এই কথাটা আমি ওইভাবে ঠিক দেখি না আমি মনে করি যে আমাদের দূতাবাস বেশিরভাগই এবং দূতাবাসের বেশিরভাগ কর্মকর্তাই চেষ্টা করেন সাধ্য মতন আমাদের মানুষ যারা বিদেশে আছেন তাদের অন্যান্য কাজের মধ্যে তাদের স্বার্থ তাদের সুবিধা দেখার জন্য চেষ্টা করেন কখনো কখনো একটা ঘটনা যদি কখনো ঘটে কখনো আমাদের ভুলের জন্য ঘটে কখনো কারো ব্যক্তিগত অদক্ষতার জন্য ঘটে তখন সেটা বড় হয়ে যায় সেই জন্যে আমাদের ভুল করার অপশানটা কম সুযোগ কম ভুল করলে সেটা ধরা পড়ে সবার চোখে পড়ে কিন্তু তার মানে এই না যে আমাদের সবাই আমাদের লোকজন যারা আছে বিদেশে তাদের দেখা সাক্ষাৎ করে না এটা ঠিক না এটা আপনারা একটু জানবেন যে কিছুদিন আগে আরব দেশগুলোতে বিশেষ করে সৌদি আরবে হঠাৎ করে আমাদের অনেক লোক বেআইনি হয়ে যাবে এরকম একটা যে তাদের কয়েক অল্প কয়েক দিনের মধ্যে তাদের সবাইকে তিন মাসে পাসপোর্ট দিতে হবে নতুন পাসপোর্ট দিতে হবে সেই কাজটা করার জন্য ওখানে তো তারা দিন রাত কাজ করেছে নি দেশ থেকেও অনেককে নিয়ে যেয়ে তারপর ওখানে কাজ করানো হয়েছে এবং সেই কাজগুলো সুষ্ঠুভাবে করা হয়েছে এরকম বিভিন্ন জায়গায় এরকম নদীর আছে কিন্তু সেগুলো আমরা যখন শুনি তখন আমরা খুশি হই কিন্তু তারপরে ভুলে যাই কিন্তু মাননীয় প্রধানমন্ত্রী বিশেষ করে এই বিষয়ে বলেছেন অন্যান্য অনেক বিষয় বলেছেন যেমন তিনি প্রথমে বলেছেন জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুরের কাছ থেকে আমরা যে দিক নির্দেশনা পেয়েছি সবার সাথে বন্ধুত্ব কারোর সাথে বৈরিত নয় সেটা বলার আগে উনি বঙ্গবন্ধুর জীবনের সংগ্রামের কথা বলেছেন তিনি নিজে সংগ্রামের মধ্যে গড়েছেন গড়ে উঠেছেন সেই কথা বলেছেন এবং সেই জন্য যে তিনি তার এখন এত ত্যাগের পরে তার এখন চাওয়ার কিছু নেই সব কিছু দেশের লোকের স্বার্থে করতে চান সেই কথাটা মনে করিয়ে দিয়েছেন অর্থাৎ সেই জন্য সেই দিকে সবাইকে আহ্বান করছে আহ্বান জানিয়েছেন জি আমি আসবো আবার ওই প্রসঙ্গে জনাব কাউসার আপনার কাছে আসতে চাই মাননীয় প্রধানমন্ত্রী আরও যে কয়েকটি বিষয় টাচ করেছেন তার ভিতরে রোহিঙ্গা ইস্যু অন্যতম রোহিঙ্গা ইস্যুতে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী বলেছেন যে এটি বাংলাদেশের কূটনীতিতে সবচেয়ে বড় সাফল্য সফলতা অর্জন করেছে এবং যে কারণে বিশ্ববাসীর মনোযোগটা টানতে সক্ষম আছে এবং সমঝোত স্মারক স্বাক্ষর হয়েছে পাশাপাশি একই দিনে বিএনপির আগেও বলেছে আজকেও তারা বলেছে যে নত জন পররাষ্ট্রনীতির কারণে মিয়ানমারের সমস্ত দাবি দেওয়া সব মেনে নিয়ে তাদেরকে পাঠানো হচ্ছে কোন দিকে তাদেরকে ঠেলে দেওয়া হচ্ছে আপনার মূল্যায়ন ধন্যবাদ এসিটিভির দর্শকবৃন্দকে ধন্যবাদ রিয়াদ হাসান ধন্যবাদ মুন্সি ফয়েজ ধন্যবাদ সারার হোসেন প্রথমে যে বিষয়টি আলোচনা হয়েছে আজকের যে উদ্যোগটি বাংলাদেশে বিশ্বের যেসব দেশে আমাদের কূটনীতিক মিশন আছে সেই মিশনের মিশন প্রদানদের সাথে আজকে প্রধানমন্ত্রী যে বৈঠকটি হয়েছে কারণ আমাদের এখন বুঝতে হবে যে আমাদের সতেরো কোটি জনগণের মধ্যে এক কোটি লোক বিশ্বের বিভিন্ন দেশে বসবাস করেন আগে আমরা বিদেশে গেলে দেখতাম লিটল চায়না লিটল ইন্ডিয়া এখন বিশ্বের বড় বড় শহরে আমরা গর্ব করে বলতে পারি সেখানে একটি লিটল বাংলাদেশ আছে আগে আমরা ছোট খাটো কাজে বিদেশ যেতাম এখন শিক্ষা স্বাস্থ্য ব্যবসা অনেক দেশে আমাদের অনেক বড় বড় ব্যবসা প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠেছে অর্থাৎ এইসব কারণে এখন এমবিসির আগের চেয়ে কার্য অনেক বেড়ে গেছে এই বিষয়গুলো বিবেচনা আনার জন্য আমাদের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী মনে করেছেন সকল রাষ্ট্রদূতকে এনে আমাদের এই বিষয়গুলো পরিষ্কার করা দরকার কারণ বিশ্বের যেখানে বাঙালিরা আছেন বাংলাদেশিরা আছেন তারা যেন এই বাংলাদেশ ভবন যেটা আমরা এমবিসিকে বলি এখান থেকে যেন তারা সুবিধাটা পায় আমরা মনে করি আমরা বিশ্বে আরও অনেক বেশি অনেক জায়গায় আমরা প্রতিনিধিত্ব করব বিজনেস সেক্টরে এখন বিশ্বের যত বড় বড় মার্কেটে যাবেন মেড ইন বাংলাদেশ কাপড় পাবেন অন্যান্য জিনিস পাবেন অর্থাৎ বিশ্বের বাণিজ্যে আমরা একটা প্রতিযোগিতায় নেমেছি এবং এই ব্যাপারে ওই সব দেশে দূতাবাসগুলির ভূমিকা বিশাল দূতাবাসগুলো যদি আমাদের ব্যবসায়ীদের সাথে চলে আসে আমাদের শিক্ষার্থীদের সাথে দাঁড়ায় তারা ওখানে আর ভালো করতে পারবে আমরা তো মনে করি দূতাবাসগুলি ওই দেশের বাংলাদেশ জি এই গুরুত্বটা দিয়েই বুঝতে পারে তাহলে ওখানে যারা বসবাস করেন তারা আরেকটা জিনিস মনে রাখতে হবে আমরা যে জিনিসটা নিয়ে এখন বড়াই করি বলা যায় রেমিটেন্স এই যে বিশ্বের বিভিন্ন জায়গায় এক কোটি লোক বসবাস করে তারা যে টাকাটা আমাদের পাঠায় এই যে বিশাল রেমিটেন্স প্রত্যেক বছর বৃদ্ধি পাচ্ছে যে দিয়ে আমাদের অর্থনীতির চাকা সচল হচ্ছে আমরা বাংলাদেশে বড় বড় প্রজেক্ট করতে পারছি এদের কাছে আমার ঋণ স্বীকার করতে হবে এই জন্যই ওই দেশে আমাদের এমবিসির গুরুত্ব অনেক বেশি এই বিষয়টি 
বিবেচনা নিয়ে আমাদের মাননীয় প্রধান রাজনীতি করেছেন রোহিঙ্গা প্রসঙ্গ রোহিঙ্গা প্রসঙ্গ জি দেখুন অনেকে ভেবেছিল রোহিঙ্গারা আসলে আমরা তাদেরকে বাধা দেব কিন্তু আমাদের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কেন আমাদের অনেকের 71 এর কথা মনে আছে আমরাও 71 এমন সালে পার্শ্ববর্তী দেশে গিয়েছিলাম মায়ানমার ভুল করতে পারে কিন্তু আমাদের বর্তমান সরকার জনতা শেখ হাসিনা নেতৃত্বে আমলি সরকার সেই ভুলটা করে নাই তারা একটি সাময়িক সময়ের জন্য এখানে এসেছে আমাদের প্রধান কাজ হলো তাদের বাসস্থান স্বাস্থ্য এবং খাওয়ার ব্যবস্থা করা আমরা বলতে পারি জনতা শেখ হাসিনা নেতৃত্বে এই কাজটাই বর্তমান সরকার সফল হয়েছে পাশাপাশি বিশ্বে জাতিসংঘ থেকে শুরু করে সকল জায়গায় আমরা জিনিসটি উপস্থাপন করতে পেরেছি এবং এই যাবত যে বিষয়গুলো হয়েছে এমও সাইন থেকে শুরু করে বিভিন্ন সারং জাতিসংঘের রিপোর্ট যেটি হয়েছে প্রত্যেকটিতে বলা হয়েছে যথাশীঘ্র অল্প সময়ের মধ্যে মায়ানমার যেন তাদেরকে ফেরত নেয় অর্থাৎ অলরেডি যে প্রক্রিয়া গত দুই দিন আগে একটা এমও স্বাক্ষর হয়েছে যেটা ডিটেইলস আমরা পাই নাই তো প্রক্রিয়াটা শুরু হতে যাচ্ছে হয়তো সময় লাগতে পারে কারণ এই সমস্যাটা নতুন কোনো সমস্যা না এই সমস্যা প্রথম শুরু হয়েছিল উনিশশো উনাশি সালে তারপর পঁচানব্বই সালে বিভিন্ন সময় রোহিঙ্গারা এসেছে আমরা মনে করি আমরা বিশ্বের দরবারে বর্তমান সরকার এই বিষয়টি আলোচনা আনতে পেরেছে এবং আলোচনা এসেছ মায়ানমার বাধ্য হয়েছে আমাদের কাছে আমাদের সাথে একটা এমও সই করতে আমরা মনে করি জিনিসটা শুরু হোক শুরুর আগেই এর বিরুদ্ধে কিছু বলা ঠিক না জি আবার আসবো আপনার কাছে আবারও ব্যারিস্টার সারবার হোসেন আপনাকে ধন্যবাদ সুপ্রিয় দর্শক যারা এই প্রোগ্রাম দেখছেন সবাইকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি দেখুন প্রথমে এই ফয়েজ ভাই যেটা বললে আমি একটু এইভাবে দেখতে চাই যে আমি একজন ইউএন পিস কিপার ছিলাম একসময় সেনাবাহিনীতে চাকরি করেছি ব্যক্তিগতভাবে ক্যারিয়ার ডিপ্লোম্যাট অনেক আমার বন্ধু বান্ধব আছে কিন্তু এদেরকে যদি আপনি সার্বিকভাবে বিবেচনা করেন ব্যক্তিগতভাবে অনেকে ভালো অনেকের সাকসেস আছে দে আর ট্রাইং দেয়ার বেস্ট টু আফল দ্য ইন্টারেস্ট অফ দ্য কান্ট্রি কিন্তু বাংলাদেশের পলিটিক্যাল কালচারে এমন জায়গায় চলে গেছে যে কিছু মানুষে বিশ্বাস করে যে এবং অনেকে মন্তব্য করেছে যেমন কিছুদের আগে একজন ইন্টেলেকচুয়াল মন্তব্য করেছে যে আমাদের ডিপ্লোমেটরা মনে হয় যেন ভিন্ন গ্রহের যখন তারা চাকরি করে তাদেরকে আর এই বাংলাদেশের নাগরিক তারা মনে করে না ভিন্ন গ্রহের এবং আমরা যদি দেখতে পাই যে স্পেশালি যে পলিটিক্যাল অ্যাপয়েন্ট যেগুলো হয় তারা অনেক উচ্ছৃঙ্খল কার্যকরণ করে এবং দেশের বিভিন্নভাবে বদনাম করে যেমন আমরা দেখতে পেয়েছি যে নেপালে নিযুক্ত একজন পলিটিক্যাল অ্যাপয়েন্টই সে মদ্যপান করে একজন নায়িকার বাসার সামনে যে শুয়ে এসেছিল কিন্তু তাকে তৎক্ষণাৎ ফেরত আনাও হয়নি এবং তার বিরুদ্ধে কোনো শাস্তি দেওয়া হয় নাই যেমন আর একজন পলিটিক্যাল অ্যাপয়েন্টই ফিলিপিন্সে যে ইসরায়েলের সাথে আমাদের ডিপ্লোম্যাটিক রিলেশনস নাই সেই ইসরায়েলের অ্যাম্বাসেডারকে বাসায় নিয়ে ডাকায় পার্টি করেছে সেইটা যখন বাংলাদেশের পত্রিকায় প্রকাশিত হলো তখন বলা হয়েছিল তাকে শাস্তির ব্যবস্থা করা হবে সেই অ্যাম্বাসেডারকে কোনো শাস্তির ব্যবস্থা করা হয়নি এইভাবে যে কিছুটা ব্যাপারটা এরকম যে বাংলাদেশের পুলিশি সার্ভিসটা এমন জায়গায় চলে গেছে দে অনলি সার্ভ দ্য পাওয়ারফুল অ্যান্ড দ্য মানি পাওয়ারফুল বলতে যারা রুলিং পার্টি থাকে আমি কোনো কোনো বিশেষ রুলিং পার্টি বলছি না যারা রুলিং পার্টি থাকে তার ভিতরে আবার যারা পাওয়ারফুল তার সবাইকে না হ্যাঁ তাদেরকে সার্ভ করে অ্যান্ড মানি তো আমাদের ডিপ্লোম ডিপ্লোমেসি যারা ডিপ্লোমেটিক করে আছেন তাদের অনেক সময় মনে হয় দে অনলি সার্ভ দ্য রুলিং পার্টি যেমন কিছুদিন আগে পেপারেই বের হয়েছে যে প্রোটোকল দিতে দিতে তারা আর জনগণের জন্য কোনো কাজ করতে পারে না যার জন্য যারা বিদেশে সত্যিকার অর্থে ডিপ্লোমেটিক সার্ভিস প্রয়োজন তারা অনেকেই রিকোয়ার্ড সার্ভিস পায় না এইটা মানুষের একটা জেনারেল পারসেপশন এ থেকে আসলে উঠে আসতে পারবে কি না এইটা আমার নিজের সন্দেহ আছে এবং অনেক দুর্নীতির কথাও শোনা যায় আমি একবার ইটালিতে গিয়েছিলাম সেখানে অনেকে আমাকে কমপ্লেন করতেছিল যে এইখানে অনেক দুর্নীতি হয় পাসপোর্ট দেওয়ার ক্ষেত্রে কিন্তু আমি কাউকে যদি বলি আমি এই সেন্সে বলি নাই যে সে হয়তো নেগেটিভলি নেবে কিন্তু এই যে সুপারভিশনগুলো যখন প্রোটোকলে কোনো মন্ত্রী অথবা কেউ যায় তখন তাকে যে সার্ভিসটা দেওয়া হয় সে মনে করে ওই যে কেক খাওয়ার মতো তো সবাই এরকম সার্ভিস পায় কিন্তু তার যে সুপারভিশন যে যাদের টাকায় অ্যাম্বাসিগুলো চলে তারা সেই সার্ভিস পায় কিনা সেইটার সুপারভিশনের কোনো সিস্টেম আছে বলে আমার জানা নাই এই গেল একটা দিক আর রিগার্ডিং দ্য আপনার রোহিঙ্গা রোহিঙ্গা ইস্যুতে আমরা সবাই জানি প্রথমে এই রুলিং পার্টি বাধা দিয়েছিল পরে জনগণের চাপে এবং ডেফিনেটলি তারা সঠিক কাজ করেছে তাদেরকে আসতে দিয়ে কিন্তু যে চুক্তি করেছে এখন পর্যন্ত এটাকে আমরা চুক্তি না এটা এমইউ যেটা করেছে সেটাকে এখন পর্যন্ত আমরা আইওয়াসি বলবো যে যে ইন্টারন্যাশনাল চাপটা সৃষ্টি সৃষ্টি হয়েছে সেটা যতটা না বর্তমান রুলিং পার্টির ডিপ্লোমেসি সাকসেস তার চেয়েও যারা বিদেশি দেখেন আজকে 
ইউকে কিভাবে আমাদের পাশে দাঁড়িয়েছে এই রোহিঙ্গা ইস্যুতে ফ্রান্স ইউনাইটেড স্টেটস সেই হিসেবে আমাদের যাদেরকে আমরা দুই হাজার থেকে একান্ত বন্ধু ভেবেছি তারা আমাদের পাশে দাঁড়ায় না আপনার সর্বশেষ যে সিকিউর জেনারেল অ্যাসেম্বলিতে যে যে মিটিংটা হলো যে ভোটাভুটি হলো সেখানে দেখেন বাংলাদেশের পাশে কেউ ভোট দেয় নাই ইন্ডিয়া বিরত থেকেছে চায়না এবং রাশিয়া এটা বিপক্ষে ভোট দিয়েছে আপনার নেপাল বিপক্ষে ভোট দিয়েছে শ্রীলঙ্কা বিপক্ষে ভোট দিয়েছে ভুটান বিপক্ষে ভোট দিয়েছে আর যাকে আপনি চোখে দেখতে পারেন না সেই পাকিস্তান আপনার পক্ষে ভোট দিয়েছে সো তাহলে আপনার ডিপ্লোমেসি এই ইস্যুতে কোন জায়গায় গেল আমি এবং ইসরায়েল ভোট দিয়েছে এটা ইসরায়েল ভোট দিয়েছে সো তাহলে তাদের নিজ তো সাকসেস আমি এইটা বলবো আই ওয়াশ তখন হবে না যদি সত্যিকার অর্থে আপনি এই রোহিঙ্গিয়াদেরকে ফেরত পাঠাতে পারেন আর বারানব্বই সালের চুক্তিকে আপনি বেজলেন ধরবেন কেন সেটা যদি বেজলেন ধরা হয় আপনি তো নতুন এম ইউ করছেন আপনি সেইটাকে তো মডিফাই করবেন যদি বারানব্বইতে যদি কোনো আমাদের যে দেশীয় স্বার্থ যদি সেখানে কোনো কোনো প্রবলেম থাকে সেইটাকে আপনাকে অ্যাড্রেস করতে হবে এবং আপনি সমস্ত রোহিঙ্গা ফেরত পাঠাবার ব্যবস্থা করতে হবে এই সমস্ত রোহিঙ্গা পাঠাবার ফেরতে দুইটা বড় প্রবলেম এখানে আছে নাম্বার ওয়ান এদের কোনো সময় সীমা নাই কতদিনই এদের ফেরত পাঠাবে নাম্বার টু দুই থেকে যারা এখানে আসছে শুধু তাদেরকে ফেরত পাঠাবে সো নো ওয়ে ইন্ডিভিজুয়ালি ব্যক্তিগত আমি বলতে পারি দিস ইজ এ সাকসেস আর একটা জিনিস হলো আমি এই জায়গাটা না না সাকসেসের জায়গাটা তখন হবে আপনি যদি সবাইকে ফেরত দিতে পারেন আর সেই কুখ্যাত সেনাপ্রধান যার নির্দেশে রয়েছে তাকে যদি সর্বশেষ যুগ ছিল ভাই ইন্টারন্যাশনাল ওয়ার্ক ক্রাইমস ট্রাইব্যুনালে যে চার পেজ দিন আগে যে একটা শাস্তি হলো তাকে যদি যুদ্ধ অপরাধী ট্রাইব্যুনালের শাস্তি দিতে না পারে তখনই বলবো রিয়েলি ইউ আর সাকসেস ইন দ্য ডিপ্লোমেসি সেটা কি বাংলাদেশ দেবে আপনাদের একজন পররাষ্ট্র মন্ত্রী পাখির মতো ঘুরে বেড়ালো দুই হাজার নয় থেকে ১৬ পর্যন্ত উনি কি সাকসেস করে আসছে আর এখনো এই পররাষ্ট্র মন্ত্রী উনি পাখির মতো ঘুরছেন না উনি একটা এমিও করে আসলেন সুপ্রিয় দর্শক দেখছেন এসে টিভি রাতের আয়োজন সেভেন ব্রিং সিমেন্ট লেট এডিশন আমরা আবারও ফিরছি আমাদের আলোচনা আলোচনায় ফিরবো তার আগে আপনাদের পাঠানো কয়েকটি কমেন্টস এসেছে সেগুলো পড়তে চাই বেলাল বলেছেন যে পৃথিবীর ইতিহাসে সাক্ষী রয়েছে যারা নিজের স্বার্থকে জলাঞ্জলি দিয়ে দুর্নীতি এবং দারিদ্র্য মুক্ত সমাজ রাষ্ট্র গঠনে সফলতা এনেছে এমন মানুষ ক্ষমতায় আসলে দেশ এবং জনগণ শান্তি ফিরে আসে এখন কি সেই অবস্থায় আমরা বিরাজ করছি কি না বিএনপি নেতার কাছে জিজ্ঞেস করেছে আবুল কালাম আজাদ বলেছেন যে বিদ্রোহের কারণে দেশের শান্তি ও সুনাম নষ্ট হয়েছে দেশ হারিয়েছে মেধাবী কিছু সেনা অফিসার ষড়যন্ত্রটা কারা করল আওয়ামী লীগের ভাই বলবেন কি আমরা আপনাদের ধন্যবাদ আপনারা কিন্তু এখনও আমাদের কাছে কমেন্টস পাঠাতে পারেন আমরা যে প্রসঙ্গে ছিলাম অর্থাৎ কূটনীতির বিষয়ে ব্যারিস্টার সারোয়ার বলছিলেন এবং সেই চুক্তির কথা বলছিলেন তো সেই চুক্তিতে যদি বাংলাদেশের কোনো অর্জনই না থাকবে তাহলে আমরা আমরা তাহলে এটা কেন এভাবে বলছি আর পররাষ্ট্রমন্ত্রীর সফলতা যদি নাইবা থাকবে তাহলে এইগুলো আবার মিডিয়াতে নিউজ হচ্ছে কিভাবে এবং তিনি এসে বলছেন যে দু মাসের ভিতরে এই যে প্রক্রিয়া সেটি শুরু হবে এবং জয়েন্ট ওয়ার্কিং যে কমিটি সেটা অলরেডি এই মাসের ভিতরে কমপ্লিট হয়ে যাবে আপনার কাছে কি মনে হয় যে আমরা কি আসলে কোন জায়গা থেকে পিছিয়ে আছি কিনা আমরা তো মনে করি এই রোহিঙ্গা প্রত্যাবর্তনের যে বিষয়টি এই কাজটি শুরু হতে যাচ্ছে এবং আমাদের কথা হলো কাজটি শুরু হওয়া দরকার এই জন্য আপনি জানেন যে আমাদের মাননীয় পররাষ্ট্রমন্ত্রী মায়ানমার গিয়েছেন নেত্রীর সাথে কথা বলেছেন ওই দেশের পররাষ্ট্রমন্ত্রীর সাথে একটা এম ওসাই সাইন করেছেন এবং এই মাসের তিরিশ তারিখের মধ্যে দুই পক্ষের সাথে বৈঠক হয়ে দিকগুলো ঠিক হবে এবং এই প্রত্যাবর্তন শুরু আমরা মনে করি এই প্রক্রিয়া শুরু হওয়া দরকার শুরু হওয়ার আগে এটাকে বিতর্কিত করা ঠিক না কেন এটা একদিকে আমাদের জাতীয় সমস্যা ছয় থেকে সাত লক্ষ লোক আমাদের বাংলাদেশে এখন অবস্থান করছে 
একটি নির্দিষ্ট জায়গায় যাদের থাকা বাসস্থান খাওয়া স্বাস্থ্য একটা বিশাল ব্যাপার এবং আপনারা তো জানেন এই রোহিঙ্গাদের মধ্যে অনেক শিশু আছে যাদের বাবা মা নেই অনেক মহিলা আছে যাদের স্বামী নেই তারা কি অবস্থায় কি পরিস্থিতি দেখে নিয়ে এসেছে আমরা যেটা করতে পেরেছি তাদেরকে আপাতত থাকা এবং খাওয়ার ব্যবস্থা করেছি আমরা মনে করি বাংলাদেশের জন্য এটা বিরাট সাফল্য যে আমরা এই কাজটা করতে পেরেছি কারো সহযোগিতা এই জন্য দরকার হয়নি এই ব্যাপারে কোনো কমপ্লেন এখনো আসেনি আমরা মনে করি বর্তমান সরকার জনতা শেখ হাসিনার সরকার সফলভাবে এই কাজটি সম্পন্ন করতে পেরেছে এখন হলো প্রত্যাবর্তনের বিষয় এটা বেশি সারা বলেছেন এটা শুরু হয়েছে উনাশি সালে ওখানেও সবাই যায় নাই পরবর্তীতে সেটাও যায় নাই যে কতদিন যাবে সেটা বিষয় আমরা মনে করি এটা শুরু হওয়া দরকার এটা হলেই শুরু হলে যেতে সময় লাগবে ওনারাও বলেছেন ওনাদের পরিচয় বা ওনাদের অন্যান্য যে বিষয়গুলো আছে এগুলো আইডেন্টিফাই করে সময় লাগবে আর আমাদের কথা হলো প্রক্রিয়াটি শুরু হোক শুরু হলে যত সময় লাগুক প্রত্যাবর্ষণে তারা চলে যাক চলে যাবে আমরা মনে করি আমাদের সরকার কূটনৈতিকভাবে জাতিসংঘে এবং বিভিন্ন আপনারা তো লক্ষ্য করেছেন আমাদের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জাতিসংঘে বক্তব্য দিয়েছেন আমাদের একটা টিম চিনে গিয়েছিল সেখানে কথা হয়েছে আমাদের ইতিমধ্যে গত মাসে পাঁচজন পররাষ্ট্রমন্ত্রী এসেছিলেন বিভিন্ন দেশের রাষ্ট্রদূত অনেক রানী এসে ইয়ে এসেছেন অনেকে এসেছেন এবং সরজমনে দেখেছেন তারা দেখেছেন একটি মানবতর জীবনযাপন করতেছে এবং বর্তমান সরকার এই জিনিসটা সফল ওখানকার ব্যবস্থা নিয়ে কিন্তু কোনো কথা বলেনি খাবার থাকা এইসব এ বিষয়ে কোনো প্রশ্ন নেই এ বিষয়ে কিন্তু বিরোধী দলের পক্ষ থেকেও কোনো কমপ্লেন আমাদের বিষয় হলো প্রক্রিয়াটি শুরু হোক এই প্রক্রিয়াটি বিতর্কিত করা ঠিক হবে না যেহেতু কথা হয়েছে তিরিশ তারিখের মধ্যে কি প্রক্রিয়া সেটাও ঠিক হবে তারপর তো ডিসেম্বরেই প্রত্যাবর্তন শুরু হবে যেভাবে এসেছে সেভাবে তো যাবে না এখন একটা প্রক্রিয়ার মাধ্যমে আপনি তো জানেন যে আমাদের এই ন্যাশনাল আইডি প্রজেক্টের ইয়ারা সবার একটা আইডেন্টিটি করেছে তাদের একটা কার্ড দিয়েছে তাদের হাতে টিপ সই দিয়ে যাতে ফিঙ্গার প্রিন্ট নিয়ে আইডেন্টিফাই করা দেওয়া হয়েছে এবং এ একটা ডাটা বেজের মধ্যে তার আনতে পেরেছে এই বিষয়টি নিয়ে কথা হবে এবং প্রত্যাবর্তনটা সহজ হবে জি আসবো আপনার কাছে আবারও জনাব মুন্সি ফয়েজ আপনার কাছে আসতে চাই বেশি সারবার যে কথাটি বলছিলেন যে বাংলাদেশের মিত্র রাষ্ট্র হিসেবে অর্থাৎ যাদেরকে আমরা খুব কাছ থেকে পাই এবং যাদের সাথে সম্পর্ক খুব ভালো তিনি যেটি বলছিলেন তাদের কাছ থেকে যে জাতিসংঘের যে যে কমিটি থার্ড কমিটি সেখানে কিন্তু তারা ভোট দেয়নি এবং যাদের কাছ থেকে আমরা প্রত্যাশা করি না তারা ভোট দিয়েছে অর্থাৎ এক্ষেত্রে কি তাহলে তাদের কি আমরা কাছে টানতে পারিনি নাকি এটিও কোনো একটা তাদের অবস্থানগত কারণ দিয়ে বিশ্বকে বা আন্তর্জাতিক রাজনীতিকে একটা জানান দেওয়া এই আমাদের যে বন্ধু রাষ্ট্রগুলো আছে তাদের এই বিষয়ে তাদের মতামত শুধুমাত্র জাতিসংঘের তৃতীয় পরিষদের মানে থার্ড কমিটির ভোটের দিয়ে যাচাই করাটা ঠিক নয় সেখানেও আপনি দেখবেন যে একশো সত্তরটা দেশের মতো দেশের মধ্যে একশো পঁয়ত্রিশটা দেশ তো সমর্থন করেছে জি তাই না সুতরাং সেটা কি কম একটা সাফল্য সেখানে একটা নৈতিক একটা বিজয় তো বটেই এখন বিভিন্ন দেশ তাদের বিভিন্ন পজিশন থেকে তারা তাদের ইয়েটা করে এর আগেও প্রতি বছরই গত বেশ কত বছর ধরেই কিন্তু মিয়ানমারের বিরুদ্ধে তৃতীয় কমিটিতে একটা প্রস্তাব এসেছে এবং সেখানে বাংলাদেশও পক্ষে ভোট দেয় নাই এর আগে বাংলাদেশও সেখানে অ্যাবস্টেইন করেছে কারণ মিয়ানমারের সাথে একটা সম্পর্ক ভালো রেখে দ্বিপাক্ষিকভাবে সমস্যা সমাধান করা এই রকম একটা চেষ্টা তখন পর্যন্ত আমাদের ছিল গত বছর কোনো প্রস্তাব আসেনি কেন গত বছর ইউরোপিয়ান ইউনিয়ন প্রস্তাবটা বাধা দিয়েছে তারা বলছে যে না এখন ওখানে গণতন্ত্রে ফেরত আসার চেষ্টা চলছে সুতরাং এখন প্রস্তাব দিয়ে তাদেরকে বিব্রত করার দরকার নাই তো এরকম ঘটনা তো এক একটা সময় এক একটা বিষয় ঘটে কিন্তু এখানে আমার দেখতে হবে যে যাদের কথা আমরা বলছি বিশেষ করে ভারত চীন তাই তো চীন তো শেষ পর্যন্ত এগিয়ে আসছে চীন সরাসরি বলছে যে তারা মধ্যস্থতা করবে তাদের তারা আমাদেরকে সাহায্য করবে এখানে দুই পক্ষকে সমঝোতায় আনতে এবং একটা সমাধান খুঁজে বের করতে তারা সাহায্য করবে এটা তো একটা বিরাট পরিবর্তন এর আগে পর্যন্ত মনে হচ্ছিল যে ওরা ধরাই দিচ্ছে না তারা এখন এগিয়ে আসছে সুতরাং আমরা তাদের কাছে বলতে পারি যে তোমরা তাইলে নিশ্চয়তা বিধান করো যে এই এখন আমাদের মধ্যে যে চুক্তি হবে সেগুলো সরাসরি সঠিকভাবে বাস্তবায়ন হবে গ্যারান্টি থাকার জন্য তাদেরকে আমরা বলতে পারি এবং তাদের এখন যে বৈশ্বিক যে অবস্থান তাদের এই ব্যাপারে এগিয়ে আসাটা আমরা আশা করতে পারি কারণ তারা বিশ্বের নেতৃত্ব দিচ্ছে এখন অনেক ক্ষেত্রে 
তারা বিশ্বের বৃহত্তম অর্থনীতি যদি আমরা পারচেজিং পাওয়ার প্যারিটিতে ধরি সুতরাং তাদের বিভিন্ন কাজ করবার ক্ষমতাও অনেক বেড়ে যাচ্ছে সুতরাং তারা সেটা করছে চীনের ভারতের যে বিভিন্ন রকমের বক্তব্য বিশেষ করে হিউম্যান রাইটস কাউন্সিলে ভারত যে বক্তব্য দিয়েছে সেটা অত্যন্ত কড়া বক্তব্য ছিল মিয়ানমারের বিরুদ্ধে সুতরাং একটা জিনিস দিয়ে যাচাই করে না আপনি তাহলে তারপর দেখেন জাতিসংঘের নিরাপত্তা পরিষদে দুবার সভাপতির বিবৃতি সর্বসম্মতিক্রমে হয়েছে কেউ ভিটো দেয় নাই তো সেটা আপনি একটা দেখবেন আরেকটা দেখবেন না এটা তো ঠিক না তো এখন আমার মনে হয় যে আগের থেকে পরিস্থিতি অনেক পার্থক্য এইটা যে এবারে সহিংসতা বেশি হয়েছে বড় বড় চিত্ত আক্রমণ হয়েছে এর সবাই স্বীকার করছে যে এটা একটা জাতিগত নিধন গণহত্যা এবং মানবতার বিরুদ্ধে অপরাধ সুতরাং সারা পৃথিবীর নজর সেখানে আছে আগে ছিল সব দিক থেকে এটা নিন্দা হয়েছে সুতরাং আগে কিন্তু এই পরিস্থিতি ছিল না কেমন বিরানব্বইতে এরকম পরিস্থিতি ছিল না সুতরাং এখন চাপটা অনেক বেশি আছে আমরা আশা করি যে যেটা অ্যাডভোকেট রিয়াজ বলছিলেন যদি শুরু করতে পারি সবার চাপে সবার চেষ্টায় আমরা এগিয়ে যেতে পারবো আর তাছাড়া বিরানব্বই তিরানব্বইতে যে চুক্তিটা হয়েছিল সেই চুক্তিটার অধীনেও কিন্তু আড়াই লাখের মধ্যে দুই লাখ ছত্রিশ হাজার লোক ফেরত চলে গেছিল যদিও সময় লেগেছিল কিন্তু এখানে যে আমরা এই যা আছে ওই সব ওই চুক্তিতেও যা ছিল সেগুলোর মৃত্যুতেও যদি করি ওখানে একটা কথা আছে যদি প্রমাণ করা যায় যে সে ওই দেশ থেকে এসছে তাহলেই তাকে ফেরত নেওয়া হবে কোনো দালিলিক প্রমাণের প্রয়োজন নাই সুতরাং সব কিছু সুবিধা সব ব্যবস্থাই আছে দুই দুই পক্ষের সদিচ্ছা হলো সবচেয়ে বড় কথা কত বড় চুক্তি থাকুক সদিচ্ছা না থাকলে কাজ হবে না আর সদিচ্ছা থাকলে কাজ হবে আর সদিচ্ছাটা সবসময় স্বতঃস্ফূর্তভাবে আসে না সদিচ্ছাটা অনেক সময় আশেপাশে যারা আছে তাদের সাহায্য সহযোগিতায় চাপে হয় এবং মাননীয় প্রধানমন্ত্রী আজকে তার বক্তব্যে এই কথাটা বলেছেন যে আমরা দুই পক্ষে দ্বিপাক্ষিকভাবে যে চুক্তি সই করেছি সেখানে বসে থাকলে হবে না আন্তর্জাতিক চাপটা বজায় রাখতে হবে বজায় রাখতে হবে জি আমরা এসেছে অলিখিত ভাবে যাবে লিখিত ভাবে জি এটাই একটা অর্জন হবে জনাব ব্যারিস্টার সারওয়ার আপনি এই যে আমরা যে অর্জনের কথাগুলো শুনলাম আলোচনা করলাম দুজনেই আলোচনা করলেন আপনি কেন এটাকে আইওয়াশ বলছেন দেখুন না আমি একজন যদিও ডিপ্লোমেট না কিন্তু ডিপ্লোমেসি সম্বন্ধে আমার ক্ষুদ্র জ্ঞান আছে আমি আন্তর্জাতিক সম্পর্কের ছাত্র ঢাকা ইউনিভার্সিটির এবং সাউথ এশিয়ান স্টাডি আমার সাবজেক্টে ছিল আমরা সবাই যেটা জানি ইন্দি ইন্ডিয়া ডক্টেন অথবা ইন্দিরা ডক্টেন যেটা বলে সেই ডক্টেনের প্রধান কথাটা হলো যে ইন্ডিয়ার সাথে তার নেইবারিং কান্ট্রির যে ডিসপিউটগুলো হবে তারা মানে বাইলেটারি সলভ করতে হবে সো এখন মায়ানবার বলছে যে তাদের সমস্যাটা বাইলেটারাল বাইলেটারি সলভ করতে হবে বাংলাদেশে দেখেন ওয়ার ইজ এ ক্লজ উইস থেকে যে কোনো মিলিটারি স্ট্র্যাটেজি আপনি বলেন যে ওয়ার ইজ এ এক্সটেন্ডেড পার্ট অফ ডিপ্লোমেসি আজকে যদি বাংলাদেশের ইকুয়াল মিলিটারি স্ট্রেংথ থাকতো ওদের যেমন পাঁচ লাখ আর্মি আমাদের স্ট্যান্ডিং হয়েছে এক লাখ তিরিশ বা পঁয়ত্রিশ আমাদের বার্ষিক যদি আপনি ডিফেন্স বাজেট দেখেন জিডিপির ওয়ান পয়েন্ট ফাইভ পারসেন্ট হুইচ ইজ দ্য লোয়েস্ট ইন দিস রিজন হোল এশিয়া আই বিলিভ হ্যাঁ তো এইখানে আপনার আমেরিকান ডিপ্লোমেসি হোয়াই দ্যাট ইজ সো সো সাকসেসফুল ম্যাক্সিমাম ক্ষেত্রে কারণ তাদের সেই আপনার ডিটারেন্ট পাওয়ার আছে সেই জন্য সো আপনি টেকনিক্যালি বলবেন যে আমরা তাদের ফাঁদে পারে দেবো না কিন্তু আজকে যদি আপনার ওয়ার ম্যাকানিজম এরকম থাকতো তাহলে আপনার ডিপ্লোমেসি আরও এফেক্টিভভাবে সেটা সাকসেসফুল হওয়ার পোটেন্সিয়ালিটি বেড়ে যেত অতএব আমি এই কারণেই বলছি যে বাংলাদেশের যেহেতু আমাদের সেই ধরনের স্ট্রেন নাই বলে আজকে এটাকে মাল্টিল্যাটারাল অথবা ইউএন মনিটরে এটা হওয়া উচিত ছিল এইখানেই আমাদের ডাউটটা যে তারা এই ইন্ডিয়ার মতো ইন্ডিয়ার যে পলিসি আজকে মায়ানমারের সেই পলিসিতে আমরা পা দিলাম আজকে আপনি দেখেন যে মোদি এই ঘটনা শুরু হওয়ার সেকেন্ড অফ থার্ড ডেতে চলে গেল এই পৃথিবীতে এখন চারজন একজন হিটলার সেকেন্ড ওয়ার্ল্ডের মাধ্যমে ডিমাইজ হয়ে গেছে কিন্তু পৃথিবী ওয়ার্ল্ড ইজ ফেসিং ফোর হিটলারস কিভাবে হিটলারের কনসেপ্টটা কি ছিল কনসেপ্টটা ছিল শুধু ধর্মীয় বিশ্বাসে একটি জনগোষ্ঠীকে উৎখাত করতে হবে এবং ধ্বংস করতে হবে আজকে দেখেন তাহলে এই এই যে কুখ্যাত জেনারেল বার্মার মোদি নেতানিউ এবং এবং ট্রাম্প এরা সবাই ধর্মের ভিত্তিতে একটি জাতিগোষ্ঠীকে ধ্বংস করতে চায় অতএব তাদের তাদের কাছ থেকে এই এই আমাদের রোহিঙ্গাদের যে বোঝা বাংলাদেশের ঘাড়ে চেপেছে তাদেরকে যদি আপনার সাকসেসফুল হতে হয় তাহলে আজকে অন্তত রিজিওনাল গার্ডিয়ান রিজিওনালি অ্যান্ড ইন্টারন্যাশ ইন্টারন্যাশনাল মনিটরিং সিস্টেম যদি এর ভিতরে ইনভলভ হতো তাহলে সাকসেসের 
পার্সেন্টেজ হয়তো অনেক বেড়ে যেত সেই জন্য আমি বলেছি আমার আগের ভাগের কথা যে আমরা দেখব আসলে যে সাকসেসের কথা বর্তমান রুলিং পার্টি দাবি করছে সেটা কতটুকু ম্যাটেরিয়ালাইজ হবে কতটুকু সাকসেসফুল হবে সেটা সময় বলে দেবে আমার ব্যক্তিগতভাবে এবং আমাদের দল থেকে তো বলেছে মানে ঘরে মানে এ স্ট্রং डाउट আছে যে এটা আদৌ কতটুকু সাকসেসফুল হবে জি স্যার আপনারা কি যুদ্ধ প্রস্তুতি নেব राष्ट्र सरकार তখন যদি সেটা ঠিক থাকে তো এখনও খুব বেঠিক না তবে অবস্থার অনেক পরিবর্তন হয়েছে সেই জন্য বর্তমান যে সরকার এবং আমাদের বর্তমান পররাষ্ট্রমন্ত্রী তিনি চেয়েছিলেন যে আরও কিছু পরিবর্তন করতে মায়ানমার এবং বাংলাদেশের সাথে সেই জন্য পরিবর্তন কিছু করতে চেয়েছিলেন কিন্তু ওরা পরিবর্তনে রাজি হয়নি তার মানে আমরা কি বসে থাকবো ওরা রাজ ওরা বললো দিন আমরা রাজি না তো আমরা কি কিছু করব না সুতরাং আমি মনে করি যে কিছু করে এগিয়ে যাওয়া এবং তাদের তারা যে সর কি বলে তারা সদিচ্ছার পরিচয় দিচ্ছে কি দিচ্ছে না সেটাও প্রমাণ হয়ে যাবে বাধ্য হয়েছে সেটা তো না তাছাড়া তারা যেটুকু রাজি হয়েছে সেটুকু যদি তারা করতে গড়িমসি করে তারাই তো সবাই দেখবে যে তারা ভুল তারা তাদের সদিচ্ছা নাই বা তারা ফাঁকি দেওয়ার চেষ্টা করছে সুতরাং সেটাও তাদেরকে আমরা ধরতে পারব আর তাছাড়া যেহেতু এখন সারা পৃথিবী আমাদের সাথে আছে এমনকি চীন এখানে সাহায্য করতে চাচ্ছে সুতরাং আমরা তাদেরকে সহজ তাদের সহযোগিতা চাইতে পারি আপনি বলছেন যে আন্তর্জাতিক মনিটরিং নাই কিন্তু সেটা তো সঠিক না এই যে এবারে যে চুক্তিটা হয়েছে আগের বারের মতনই এখানে ইউএনএইচসিআরের সংশ্লিষ্ট তো দুই পক্ষই স্বীকার করে নিয়েছে সুতরাং সেটা তো আছে আরও কিভাবে এটাকে বৃদ্ধি করা যায় সেটা সুযোগ চলে যায়নি আরেকটা কথা এসছে সেটা হচ্ছে যে শুধুমাত্র ষোলো থেকে এই পর্যন্ত এটা এখন কিন্তু তার মানেই না যে বাকিদেরকে বাদ দিয়ে দেওয়া হবে কারণ সূচি সপ্তাহখানেক আগে তার বক্তব্যে বলেছেন যে যারাই ওই দেশ থেকে এসে সবাইকে নিয়ে যাওয়া হবে সুতরাং সুযোগটা আছে আমি মনে করি আমাদের মনে হয় যে একটা কথা বলেছিলেন যে শুরু হয়েছে আমরা দেখি দেখি কি এবং আমাদের চেষ্টা আলোচনা ছোট্ট একটা বিরতি নিয়ে ফিরে আসছি সুপ্রিয় দর্শক সেভেন রিং সেভেন্টি ট্রেডিশনে নিচ্ছি ছোট্ট আরেকটা বিরতি ফিরবো খুব শিগগিরই আমাদের সাথেই থাকবে দর্শক দেখছেন এসে টিভির রাতের আয়োজন সেভেন ব্রিং সিমেন্ট লেট এডিশন আমরা আবারও ফিরছি আমাদের আলোচনা আলোচনায় ফিরবো তার আগে আপনাদের পাঠানো আরও কয়েকটি কমেন্টস এসেছে সেগুলো পড়তে চেষ্টা করছি মুক্তা রাখন বলেছেন যে সারোয়ার ভাই আপনার কাছে কি মনে হয় রোহিঙ্গা ইস্যুতে বর্তমান সরকার সফল হয়েছে আমি ব্যক্তিগতভাবে যেটা বুঝি সেটা হচ্ছে বর্তমান সরকার পুরোপুরিভাবে সফল হতে পারেনি এটা নিয়ে আমরা আলোচনা করছিলাম এতক্ষণ নিশ্চয়ই আপনার উত্তর পেয়ে গেছেন তারপরেও যেন সারোয়ার হাতেও যদি বলেন আমাদের দুর্বলতার কারণে কি এত রোহিঙ্গা বাংলাদেশে এসেছে মুস্তাকিম বলেছেন আওয়ামী লীগের নেতার কাছে জানতে চাই আপনাদের সবাইকে ধন্যবাদ আমরা উত্তরটা জানার চেষ্টা করব জি প্রয়োজন এসেছে বিপদে পড়ে মানে আমাদের দুর্বলতার কারণে কিনা সেটা না না এটা বুঝতে হবে যে তারা ওখানকার একটা পরিস্থিতির শিকার হয়ে বাধ্য হয়েছে বাংলাদেশে আসতে আমরা কাউকে আমন্ত্রণ করে আনি নেই এমনিতে আসে নাই এবং সেটা সারা বিশ্ববাসীও দেখেছে কি পরিস্থিতি ওখানকার স্থানীয় অবস্থার কারণে ওটা তো আমরা যেতে চাই না তারা বাধ্য হয়েছে সড়ক পথে হেঁটে নৌকায় বিভিন্ন বেলাতে হয়তো আপনারা দেখেছেন জীবন বাজি রেখে বাধ্য হয়েছে মৃত্যুবরণ মৃত্যুবরণ করেছে এক কাপড়ে আসতে চেয়েছে আমরা মনে করি বর্তমান সরকার জননেত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে এই সমস্যাটা কাটিয়ে উঠতে পারবে যেটা আমরা খুব গর্ব করে বলতে পারি জননেত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে বর্তমান আওয়ামী লীগ সরকার গত নয় বছরে আপনার যে ছোট্ট একটা চিত্র আমি দিই আজকে আমাদের জিডিপির হার সাত দশমিক দুই আট এই যে সারোয়ার ভাই আছেন আমি যদি ছয় সালের পরের কথা বলি 
আজকে আমাদের মাথা পিছু আয় ষোলোশো দুই ডলার যেটা ছয় সালে ছিল পাঁচশো তেতাল্লিশ ডলার আজকে আমাদের রিজার্ভ যে আমরা বলতেছিলাম যে আমাদের যারা বিদেশ আছে রেমিটেন্স পাঠায় সেটা থ্রি পয়েন্ট ফাইভ বিলিয়ন থেকে বত্রিশ বিলিয়ন ডলার হয়েছে এখন এটা আমরা গর্ব করে বলতে পারি আমাদের যে রেমিটেন্স যেটা বিদেশিরা পাঠায় সেটা দুই হাজার সালে ছিল চার দশমিক আট বিলিয়ন ডলার এখন এটা হয়েছে চোদ্দ দশমিক নয় বিলিয়ন ডলার নিঃসন্দেহে এই চিত্রটা বা আমরা যে রপ্তানি যেটা করি আগে আমাদের রপ্তানি ছিল দশ দশমিক পাঁচ বিলিয়ন ডলার এটা এখন পঁয়ত্রিশ বিলিয়ন ডলার অর্থাৎ সারা বিশ্বে আমাদের শুধু জনবল যায় না আমাদের ব্যবসা বেড়েছে এবং আপনারা লক্ষ্য করে দেখবেন আজকে পদ্মা সেতু দৃশ্যমান যেই ওয়ার্ল্ড ব্যাংক বলেছিল আমরা এই বিষয় করতে পারবো না আমরা কিন্তু নিজস্ব অর্থায়ন এই কাজটা করতে যাচ্ছি এবং আমরা মনে করি আগামী বছরে আমাদের ঢাকা শহরে মেট্রো রেলও দৃশ্যমান হবে আমাদের ঢাকায় যে প্রধান সমস্যা এখন যানজট আমরা মনে করি এই মেট্রো রেল হলেও হলে আমাদের এই সমস্যাটা অনেকাংশে কেটে যাবে আর যদি পদ্মা সেতু হয় ঢাকার বাইরে যে একটা লিঙ্ক হয় এবং ঢাকার আশেপাশের উপশহরগুলি যে গড়ে উঠ যে হারে গড়ে উঠছে যে আপনাদের পূর্বাচল বা যে গড়ে উঠে আমাদের ঢাকা শহরে যানজট অনেক কেমে যাবে আমরা বলতে চাই জনত্রী শেখ হাসিনা রাষ্ট্র পরিচালনায় যেমন দক্ষতার পরিচয় দিয়েছেন আমাদের আজকে আলোচনার বিষয় রোহিঙ্গা এটা তো উনি সফলতার পরিচয় দেবেন একটু সময়ের দরকার আমরা মনে করি উনি যেভাবে জাতিসংঘ ব্যাপারটা আনতে পেরেছেন বিভিন্ন সরকার প্রধানকে ইনভলভ করতে পেরেছেন ইতিমধ্যে বিভিন্ন দেশের পররাষ্ট্রমন্ত্রী বাংলাদেশে এসেছেন সচক্ষ ব্যাপারটা দেখার জন্য এবং তারা অনুদান করেছেন এবং ইতিমধ্যে একটা এমন সাইন হয়েছে আমরা মনে করি এই প্রক্রিয়া শুরু হবে এই প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে আগে আগামী কয়েক মাসের মধ্য মধ্যে এই রোহিঙ্গারা একটা প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে তারা দেশে ফেরত যাবে জি আপনি বলতেছেন যে যেহেতু প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে সেটি দেখা দরকার যে আসলে কোন পর্যায়ে যায় আমাদের দর্শক আরেকটি প্রশ্ন করেছেন বিরতির আগে অর্থাৎ যে বিদ্রোহের কারণে দেশের শান্তি ও সুনাম নষ্ট হয়েছে বলে পর্যবেক্ষণে যেটি এসেছে সেটি আজকে অ্যাটর্নি জেনারেল আজকে সাংবাদিকদের বলেছেন তিনি সেই বিষয়ে বলেছেন আপনার কাছে কি মত দেখুন বাংলাদেশে এটা একটি জঘন্যতম হত্যাকাণ্ড আমরা যেই সেনাবাহিনীকে গর্ব করি সেই সেনাবাহিনীর উচ্চপদস্থ সাতান্ন জন কর্মকর্তাকে তারা হত্যা করেছে যাই হোক দীর্ঘদিন পরে হলো লোয়ার কোর্ট থেকে এটা হাইকোর্টে এসেছে আজকে হাইকোর্টে রায় দেওয়া শুরু হয়েছে আমরা হয়তো কালকে পূর্ণাঙ্গ রায় পাব আমরা মনে করি এই রায়ে এই হত্যাকাণ্ডের প্রকৃত বিচারের ব্যবস্থা হবে এবং প্রকৃত দোষীরা সাজা পাবে আমার মনে হয় কালকে রায়ের জন্য আমরা অপেক্ষা করে আমাদের মন্তব্য দেব শেষ প্রান্তে চলে এসেছি আপনার কাছে প্রশ্ন এসেছিল জি মোক্তার যেটা বলেছে সেটার তো উত্তর আমরা অলরেডি আলোচনা করেছি আর এক ভাই প্রশ্ন করেছিল যে যারা দুর্নীতি এবং অপ্রশাসন দুঃশাসনবিদের কথা বলে অনেক সময় ক্ষমতা আসে তারাও এসে এগুলো জড়িত হয় এবং বাংলাদেশের কি অবস্থা তো বাংলাদেশের কি অবস্থা এটা তো পেপার পত্রিকা এবং সবাই জানে ডিপ্লোম্যাসি সম্বন্ধে ফয়েল বেজেছে আমি একটু অ্যাড করি যে যুদ্ধ দ্বারা সাকসেস হয় না যেটা কিন্তু আমি যদি আপনার কুয়েত এবং ইরাকের উদাহরণ দেই কুয়েতকে ইউনাইটেড স্টেটস তাদেরকে ব্যবহার করার জন্য একটা দ্বীপ নেওয়ার জন্য যখন এক বিলিয়ন বাৎসরিক রেভিনিউ দিতে চেয়েছিল সেটা রাজি হয়নি বলে তারা ইরাককে দিয়ে কুয়েত আক্রমণ করায় এবং ইন্টার্ন কি হয়েছে এখন তৈল তাদের দরকার ছিল তৈল ইট ইস এ প্ল্যান ডারিং পৃথিবীর ইতিহাসে যদিও এত বড় অজাস্টিফাইড কোনো যুদ্ধ এখন পর্যন্ত হয় নাই কিন্তু এই ওয়ার মেশিন দিয়া তারা পুরো লুটপাটে ব্যস্ত আর একটা হলো দেখেন ইউরোপে ইউরোপে সেই জার্মানি সে রিপাবলিক পর্যন্ত একদম শর্ট অফ ফরমার ইউএসএ সেই পর্যন্ত তারা কীভাবে ধরে রাখছে বিকজ বিকজ অফ দেয়ার মূলত মিলিটারি মাইড যে তারা দে আর প্রোটেক্টেড ফ্রম দ্য রাশিয়ান মিলিটারি মাইড সেই জন্য অতএব যুদ্ধ দিয়ে যে সাকসেস হয় না সেগুলো উদাহরণ আমি এইগুলো বলাম আর একটা জিনিস হচ্ছে আপনি দেখেন যে যে যুদ্ধ সম্বন্ধে বলা হয় যে ইউ প্রিপেয়ার ফর দ্য ওয়ার টু অ্যাভয়েড ওয়ার এবং আরেকটা কথা বলা হয় যে অফেন্স ইজ দ্য বেস্ট ডিফেন্স যার জন্য আপনার ডিপ্লোম্যাসি সাকসেসফুল করতে হইল আপনার ইউ নিড এ মিলিটারি মাইড সেটা হোয়েদার ইউ এডমিট ইট অর নট এটা পৃথিবীর যে কোনো পলিটিক্যাল সায়েন্টিস্ট অথবা আপনার মিলিটারি যারা সায়েন্টিস্ট তারাও পড়ে গেছে এগুলো এখন বাংলাদেশ ডিপ্লোমেসি কীভাবে চলে সেটা ছোটো একটা উদাহরণ দিই আপনারা এই বইটার নাম শুনেছেন দেখছেন কিনা এই বইটা আমি কাল করতে পেরেছি আমাদের প্রণববাবু যে ইন্ডিয়ার রাষ্ট্রপতি কেবল রিটায়ার করলেন ওনার এই বইটার নাম হয়েছে কোয়ালিশন ইয়ার্স এইখানে উনি একশো চোদ্দ নম্বর পেইজে লেখে গেছে ইন ফেব্রুয়ারি দুই বাংলাদেশ আর্মিজ চিফ মইন আহমেদ কেম টু ইন্ডিয়া অন এ সিক্স ডে ভিজিট হি কলড অন মি টু ডিউরিং দ্য ইনফরমাল ইন্টারেকশন আই ইমপ্রেসড আপন হিম দ্য ইম্পর্টেন
তারপর কি বলছে দেখেন হি ওয়াজ অ্যাপ্রিহেন্সিভ মানে মইন মইন আহমেদ ওয়াজ অ্যাপ্রিহেন্সিভ অ্যাবাউট ইজ ডিসমিসাল বাই শেখ হাসিনা আফটার হার রিলিজ দেন বাট প্রণব মুখার্জি বলছে বাট আই টুক পার্সোনাল রেসপন্সিবিলিটি অ্যান্ড এসিউড দ্য জেনারেল অফ ইজ সার্ভাইভাল আফটার শেখ হাসিনা কামস টু পাওয়ার দ্যাট মিন্স এই কথাটাই কিন্তু বলে গেছিল মরুম আব্দুল জলিল যে দুই হাজার আটের নির্বাচন কীভাবে হয়েছে সেটা আমি জানি এবং এসেই কিন্তু এখানে এনবিআরের মামলায় পড়েছিল দেখেন প্রণব মুখার্জি এখানে বলে না যে একটা ফ্রি আর ফেয়ার নির্বাচন করার জন্য আমি বলেছি সো বাংলাদেশের ডিপ্লোমেসি এখন এই জায়গায় অবস্থান করছে আর আপনি যে বিডিআরের যে ইয়ে করছেন বিডিআর হত্যাকাণ্ডে যে যে বলা হয়েছে যে যে অবজারভেশনটা আমরা পেয়েছি যে দেশকে অস্থিতিশীল করার জন্য করা হয়েছে এবং তদন্তে এইখানে তদন্তে অনেকগুলো প্রশ্ন মতো চিহ্ন যে তদন্তটা আনুচুর আনুচুল হক সোপার আই রিমেম্বার যে করেছিল একজন এডিশনাল সেক্রেটারি সেখানে বলা হয়েছিল যে এই কোশ্চেনটা বের করার জন্য একে জিজ্ঞাসাবাদ করতে হবে এটা বলার জন্য একে জিজ্ঞেস করতে হবে তো এইটা আপনি দেখবেন পূর্ণাঙ্গ রায় পচা হওয়ার পরে আরও অনেক আলোচনা পর্যালোচনা হবে বিকজ একটা জাজমেন্ট যখন বের হয় দ্যাট ইজ এ পাবলিক ডকুমেন্ট এই এইটার বিচার ব্যবস্থার কোয়ালিটি নিয়ে এবং কি বিচার হয়েছে সেইখানে আরও কি ভুল বেঁধেছে সেইটা নিয়ে আলোচনার সুযোগ তখন থাকবে এটা পাবলিশ হওয়ার পরে বাট এখন পর্যন্ত আমরা লোয়ার কোর্টের যে জাজমেন্ট বের হয়েছিল সেখানে বলছি যে অনেকেই পর্দার আলারে আলারে যারা যারা অস্থিতিশীল করতে চেয়েছিল তাদেরকে বিচারের সম্মুখীন করা হয় নাই বলে একটা ধারণা কিন্তু বিরাজমান রয়েছে জি জনাব মুন্সিফাজ আমরা অবশ্যই একদম শেষ প্রান্তে চলে এসেছি আমরা বাইলেটারাল রিলেশনের ক্ষেত্র বিবেচনা করে আমরা চাচ্ছি যে মাল্টিলেটারাল রিলেশনের মাধ্যমে অর্থাৎ আমাদের যারা পার্শ্ববর্তী যারা জাতিসংঘে ভোট না দিলেও তাদের সাথে সম্পর্ক সুসম্পর্ক রেখে কীভাবে এই সমস্যা থেকে উত্তরণ করতে পারি তাহলে পরে এই যে এমওইউ যেটাকে বলা হচ্ছে আন্ডারস্ট্যান্ডিংয়ের যে ফর্মুলা যেটা বলা হচ্ছে তার ভিতরে যে কতগুলো ক্লজ রয়েছে এই ক্লজগুলো কিভাবে ধরে ধরে আমরা যেতে পারি আমরা এর ভিতরে এই ক্লজগুলোর ভিতরে সবচেয়ে বেশি খুশি হতাম যদি মাননীয় প্রধানমন্ত্রী যে পাঁচ দফা যেটা বলা হয়েছে সেগুলো যদি এখানে ইনক্লুড করা যেত আমরা কি এগুলো ইনক্লুড করতে পারতাম না এখানে একটা জিনিস আছে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী যে পাঁচ দফার কথা বলেছেন সেটা কিন্তু পুরো সমস্যার একটা চিত্র চিত্র এবং সেটার সমাধানের কথা বলেছেন এখানে কিন্তু এই যে মহিউটা হয়েছে এটা মাত্র সমস্যার একটা অংশের বিষয়ে ঐক্যমত হয়েছে সেটা হচ্ছে যে এই যে আমাদের দেশে যে এতগুলো লোক চলে এসছে তাদের ফেরত নেওয়ার বিষয়টা ওখানে সহিংসতা বন্ধ করা বা ইত্যাদি এইগুলো এই এর ব্যাপার নয় ওখানে সুরক্ষা বলয় তৈরি করা ওখানে কফি আনন রিপোর্ট বাস্তবায়ন করা এইগুলো এই চুক্তির বিষয় নয় কিন্তু সেগুলো বাংলাদেশেরও বিষয় নয় সত্যিকার অর্থে বাংলাদেশ ওয়ান অফ দি পার্টিজ কিন্তু সারা পৃথিবীর সমস্ত বিবেকবান মানুষই এখন এটার পক্ষে এগুলোই চায় মাননীয় প্রধানমন্ত্রী যা বলেছেন সেটার পক্ষে সবাই কেউ এক কিন্তু এক একজন এক একভাবে এটার পক্ষে কাজ করছেন আর যখন আমরা দ্বিপাক্ষিক নাম বহুপাক্ষিকের কথা বলছি এটা আসল কথা হচ্ছে যে দ্বিপাক্ষিক এবং বহুপাক্ষিক দুটো ধারাই এখানে কার্যকর রাখতে হবে থাকতে হবে এবং দুটো ধারা এখন কাজ করছে যখনই আমরা দেখি চীনের মতন দেশ বলছে যে তারা এখানে আমাদের সাহায্য করবে তখনই তো আর ওটা দ্বিপাক্ষিক থাকলো না তখনই তো এটা অন্তত ত্রিপাক্ষিক হয়ে গেল তো আর ত্রিপাক্ষিক না তখন যখন চীন আসছে অন্যরাও বলবে যে ঠিক আছে আমরাও সাহায্য করব সুতরাং এটা যেমন দ্বিপাক্ষিক একটা অংশ আছে সেরকম বহুপাক্ষিক বড় একটা অংশ আছে বিশেষ করে যে মানবতার বিরুদ্ধে অপরাধ গণহত্যা এগুলো বিষয় তো আর দ্বিপাক্ষিক বা একপাক্ষিক ব্যাপার নয় এটা সারা পৃথিবীর ব্যাপার হয়ে গেছে এখন তো সেই জন্য আমি মনে করি যে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী আজকে যে কথাটা বলেছেন সেটা খুব অনু প্রণিধানযোগ্য যে আমাদের দ্বিপাক্ষিক একটা চুক্তি হয়েছে আরও এটার মধ্যে খুঁটিনাটিগুলো আমরা কাজ করব কিন্তু সাথে সাথে আমাদের আন্তর্জাতিক যে সংশ্লিষ্টতা এবং চাপ সেটাকেও অব্যাহত রাখবার জন্য সচেষ্ট থাকতে হবে আপনাদের তিনজনকে রাতে সময় দেওয়ার জন্য অসংখ্য ধন্যবাদ জানাচ্ছি ধন্যবাদ সুপ্রিয় দর্শক মিয়ানমারে যেসব রোহিঙ্গারা নির্যাতিত হয়ে বাংলাদেশে আশ্রয় নিয়েছেন তারা তাদের নিজ দেশে ফিরে যাবেন এবং যেদিন এই এমওইউ সিগনেচার হয়েছে সেদিন তারা মিষ্টি বিতরণ করেছেন একে অপরকে জড়িয়ে ধরেছেন আনন্দে তারা কান্নাও করেছেন তবে এর এর যে পরিণাম অর্থাৎ তারা সেদিনই পরিপূর্ণ তৃপ্তি পাবেন পরিপূর্ণ আনন্দ অশ্রু তাদের চোখ দিয়ে বে পড়বে যেদিন তারা নিজ দেশে নিজ ভূমিতে ফিরে যাবেন তবে সবচেয়ে কষ্টকর বিষয় হচ্ছে তাদের সেই বাড়িঘরের চিহ্নটুকু এখনও নেই তাদের বাড়িঘর সরিয়ে ফেলা হয়েছে এবং সেই জায়গাতে নতুন করে বুলডোজার দিয়ে নতুন মাটি সরিয়ে অর্থাৎ তাদের কোনো চিহ্ন সেখানে নেই সুতরাং এখনই যদি তারা যেতে চায় তারা গিয়ে কোথায় থাকবে 
কিভাবে থাকবে কি হবে তাদের সংস্থান কোথায় পাবে তাদের খাদ্য এই বিষয়গুলো নিয়ে ভাববার বিষয় রয়েছে সুতরাং কূটনৈতিক যে তৎপরতা শুরু হয়েছে সেটি অব্যাহত থাকবে এবং তারা নিজ দেশে ফিরে যাবে এমন শুভ প্রত্যয় জানিয়ে শেষ করছে আজকে লেট এডিশন লেট এডিশন কোনো প্রচার হয় সকাল নটায় আজ এ পর্যন্তই সবাই ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন এসএটিভির সঙ্গেই থাকবেন